A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Job, capítulo 42, versículos 1 al 16. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Al final del libro de Job, Dios concede la paz a su siervo y restaura con crece su prosperidad. Vemos que el Señor le había estado prestando atención todo el tiempo, incluso cuando parecía lo contrario. Por las preguntas de Job, somos testigos de la fidelidad del hombre al acudir a Dios con sus dudas. Pero más que eso, vemos la fidelidad de Dios al responder a esas preguntas con su presencia. La historia de Job plantea una pregunta interesante. Cuando pedimos a Dios que no se responda, ¿nos contentamos con que no se responda solo con Él mismo? Es fácil caer en la trampa de creer que Dios no nos ha respondido a menos que recibamos todo lo que hemos pedido. Pero el ejemplo de Job nos enseña que la manera como reaccionemos cuando nos sintamos ignorados por Dios es la evidencia de nuestra fe. Ya sea que el Señor responda de manera directa o no a nuestras preguntas, ¿qué podemos aprender sobre su carácter? Simplemente lo que Job aprendió. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una verdad es reafirmada por el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, versículo 37. Dios nunca está ausente, nunca se siente abrumado o impotente. Aunque podemos perder de vista esta verdad, debemos recordar que cuando sufrimos, Él está con nosotros. 